，此乃象甲常规赛第十六轮，红方广东队小将莫子健，黑方杭州队主帅王天一。由于小莫呢没怎么参加比赛，算是一位新人，他等级分不高。老王这把输了的话，得将近扣十分，合了得扣五分左右，赢了涨零点几分。好，咱们看一下比赛，上来子健当头炮，天一跳马，挺兵。黑方半途猎炮，正马正马，边马，出去抓炮，平车保炮。这里呢，老王抢了一招棋，他把车抬上来。如果说你先出车，那红方也出车，你再抬的话，红方车已经来到巡河了。这个卒呢也冲不了，红方可以直接吃，他这个车有根。那此牌面黑方也只能是平炮对车了。然后红方也平炮对车，无论你先换哪个，黑方都没有便宜。但老王已经想到了可能会发生这种情况，他就改变行棋顺序，九路车先不动，把二路车拽上来，瞄着红方三路兵，想吃就吃，红方车还没出来呢。你飞象的话，黑方可以进炮别象腿，现场子箭，车一平二。对手他不直接吃兵，走这招，把这个棋弄复杂一点，让他拖谱。红方干掉，平车抓，躲开。现在马是炮架，不能踩，要不然丢炮了。出车先保炮，这回可是要吃兵了。正常来说就向下冲呗。子健走出一招匪夷所思的进车过河。确实没想到啊，那黑方这边太舒服了，马踩兵，踹车，红旗捉马，黑方退回来又踩车，红方对子儿，老王不换退格，就这短短几回合，黑方已经反先占优了，现在还要跳马打车，红方顽强的下法，应该赶快把中炮拆了，随时能原相，现场走的这招。黑方打一下，平到左边来，右翼只剩一匹马了。老王呢，没有让对手太难堪，他走的炮五平七。这要是来个炮八平七啊，红方投了算了，因为这马丢了，你不能回窝心呐、啊。黑方炮阵无子，你往上跳呢，黑方打底象，那马上就没了。你退到边路保象。那黑方就踩兵呗，可以进车捉死马，要是用车看，那就马九进八，别住象腿跟马腿，下一步干掉。如果真这样走的话，估计红方不会逃马了，只能是白送。咱们看实战吧，这里天一炮五平七，没有下死手，红方马推窝心。黑方补象，双剑合璧，气炮轰象，踩了吃马，补士回马，这眼看要下底炮了。如果平车拽住，还怕黑方进马灯，他平炮挡，打车，分鞭炮，补象踩车，老王退三步，红方对子儿简化，往上跳。捉马，进车看，平炮打马，但是对手打车，车大呀，躲到中间。黑方平炮瞄准这个兵，要发射，红方还是回来打马。其实这里黑方直接往上跳也是可以的，现场还是打车，红方躲，平炮。如果红方再回来的话，那可能就朝上跳了。哎，没想到红方主动变招了，冲兵，黑方马六进八，这又能吃兵了。红方打车，往上跳，平炮，退马。这棋就是说红方没动啊，黑方把马拿这儿来了，踩着车，平过来摁住，冲头活马，红方对冲，跳马。要去踩中兵了啊！红方这车挺忙啊，还得摁住他。这七路马解放了，往上跳
，小兵过河，进马连环，全上来了。红方出帅，杀底士，补上，马九进七，鞭炮发射，打着狙，红方狙别象腿这底象还是得管一下，对手有闪击，飞走，平炮打狙，躲一下，平兵。用炮打了几将，进狙抓兵，红方跳马过河，吃兵，踩象，下底炮叫闷弓，平狙拦截，红旗对狙，不换，红方拼了，退狙准备铺槽，天一马踩象，对手将一军出将，子健退狙巡河。这儿也没法将啊，有两匹马在这守着。黑方不用管，下底一将。其实不下底还有一招棋可走，能够速胜，就是平车抓士，一砍就绝杀了。二楼有个炮，中士呢又被马给定死了，你说这玩意儿怎么解杀？回老帅不行，炮将他只能垫，卧槽出帅，狙将。电炮也是砍呢，因为你中士还是动不了，那咱们再换一个。动老帅没用，那如果电炮呢？黑方马踩，你现在打不打马？黑方都是平局将啊，回攻下底炮，直接闷死了。现场天一没有平局，他是下底将军，这无所谓，赢了就行。红旗电炮。有根，黑方马五进三，阻断，砍炮就死。红旗平炮连环，黑方再退马，还是要杀炮，前炮挪走，天一炮将上帅做掉底炮，多子胜定。子健投了，吃狙打掉。不是我听说怎么的，老王这盘棋赢了。他不是涨零点几分，是扣了零点几分，还有这种操作吗？你这算法太牛了。